Hello everyone! Welcome back to my channel and this is Camille again and kung bago ka sa channel ko, please don't forget to subscribe so updated ka sa mga future videos ko. So today, tatry natin tong Infallible Total Cover by L'Oreal. So, matagal ko na siyang gustong itry. Alam ko marami ng YouTuber nag-try nito before and I would like to try it myself kasi naku-curious ako sa full coverage kami niya. I haven't tried. If you will, if you watch my previous videos, sabi ko ni pa na katray ng full coverage na foundation before. So if ever, ito palang ang pinakam 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 una ko matatray ni full coverage. Hindi ko maalala kung nag full coverage na ako before. So gusto ko siyang itry for now. So binili ko to sa SM sa Watsons. This retails for 700 originally, pero dahil mabait si Maring Ro dahil mabait si Maring L'Oreal, 35% off. So nabili ko siya ng 499 pesos, something something. Hindi ko alam ko yun talaga yung 35% off na exact. Sabi dito sa website, um, this will have a 24 hours of full coverage with a lightweight feel and a natural finish. Infallible total cover foundation blends. Instantly to cover dark spots, blemishes, scars, and hyper pigmentation for a flawless complexion. Tingnan natin kung matatakpan niya yung mga pekas ko. You know? And then veins. And veins. And other uneven skin or uneven keme. Hindi ko malaman kung anong uneven. Basta yan, uneven. So, ang concern ko lang is, I have a combination skin, actually more on dry skin. Ang kasi naging yung oily lang sa akin is ilong. And then, the rest of my face, super dry. As in, nag-reflake nag -reflake siya dito. Diyan. Diyan nag-reflake siya. Hindi ko alam kung magiging okay to para sa akin. So, shade na nakuha ko is 305 Natural Beige. So, nung swinage ko naman siya sa, sa kamay ko, parang siya naman yung, yung shade ko talaga. And let's hope for the best. So, let's try this out. So, pag apply natin, gagawin natin yung mga ibang ginagawa ng mga YouTuber. Yung kalahati ng mukha ko with a brush, Morphe M439. And then, kalahati is sponge. So, titignan natin kung ano yung mas magandang way of applying it. Pero nakita ko si Maring Solen, kamay lang ang ginagamit niya pang apply. Pero, mas gusto ko talaga yung may ginagamit. So, let's try it. Sinishake pa ba to? Eh, cream parang creamy yata ito eh. O, tingnan mo, may seal pa talaga. O, oh. mm. e, open natin. Don't accept if the seal is broken. Aba, ayaw mo magpatanggal. Sino yung, sino yung katulad ko na hindi nagtatanggal ng tag sa mga makeup? Wala lang, hindi ko lang sinasadya, pero tinatamad akong tanggalin. Para pag may nagsabi, wow, mahal, 700! 30% off! Shishake pa ba ito? Oh, may audience tayo dyan! Okay. So, gusto ko yung packaging niya kasi kahit saan mo dalhin, hindi siya ganun ka ka high maintenance like yung mga bote-bote ito kahit madigpit diba and let's put some on the on my hand right now okay so ganyan yung kulay niya mga kaibigan kulay ko ba ito parang hindi ko to kulay okay dalawa dalawa and then i warm lang natin Eh, gaganong ko lang ng kamay para ma-warm up si madam. Okay. And then, let's put it on my face. Hala! Baka ang ingay. Okay. So, I'll use my brush. Ha! Oh my God! Nung in-apply ko siya, napakadulas. Smooth siyang i-apply. And then, hindi siya nagsiset agad. And maganda, maganda yung ano niya. Yung blendability. So, punta tayo sa may noo. Okay. 
kasi plus plus points din sa isang foundation na maganda siyang i-blend, 'di ba? Madali, madaling i-blend. Okay. So, ito yung meron, ito yung wala, gamit ng brush and uh, hope para namang kulay ko siya, ano, parang kulay ko siya. Maganda siya, tingnan, talagang parang fresh ka. So, um, nakikita pa rin to. Yung mga pekas ko, tsaka yung mga ugat-ugat ko dito nakikita pa din. So, tingnan natin kung pwede pa siyang i-build up or something. Pero, in ko kasi na isang layer lang, boom panis na ang coverage. Pero, try natin ipat-pat mamaya. So, May natira pa sa kamay ko, lagay natin dito sa kabila. So, pangatlo na to ah. Pangatlo na tong ano tayo? Pump? Keme? So, lalagay natin dito. Yan. And then, sponge naman. Ito yung brush. Ito yung sponge. Parang ko ko compare mo mas parang ignore niyo yung pekas ko. Pag nakita mo tong piece ni dito, parang medyo may coverage siya compare dito kasi talagang kita pa talaga yung skin ko. And then totoo nga, lightweight siya. Super as in weightless feel as in pagka pagkalagay mo hindi siya nagsi-set agad pero medyo may tackiness na na-feel ko dito sa may sa may cheeks pero dito parang hindi siya ganoon kalagkit unlike dun sa mga previous na foundation ko so ang gagawin natin is since hindi siya for me ha okay siya for paano ba a day makeup. Okay lang kasi kung nakikita, may, nag, na, nakikita ko yung pekas dito or ganyan. Okay lang sa akin yan. Pero since, ang promise nga ni Maring L'Oreal is full coverage. So, for me, unang layer, hindi niya na-meet yung expectation ko na full coverage agad. So, let's try another layer. Ganito ulit. Kadami. Yan. And then brush again. And then this time, this time, di ko na siya i ikot na gan pat pat na lang siya. Okay, and then dun sa second um second layer din dito sa kabilag using a sponge. Okay, so, second layer na to. Ang napansin ko, na-cover niya ng konti yung mga veins ko dito. Pero, medyo lumalabas pa din. And then, ito talaga, hindi niya talaga natakpan. Siguro, ako na may problema. It's me. <laughs> Not you. <laughs> Siguro, concealer na talagang pwede makapag-takip um, niyan. And then, dun sa sponge, same thing. Kita pa rin yung nunal ko dito. Tsaka yung pekas ko dito. And then, yung veins... May mga nakikita pa rin ako dito na parang pigment ng skin. And then, sa ilong naman. And then, nakikita pa rin ito yung mole ko. So, hindi talaga siya yung, siguro yung expectation ko din yung, yung ano eh, yung medyo mataas. <laughs> Kasi feeling ko talaga, full coverage nga siya. As, Pe, syempre, nakita ko kinocover dun yung tattoo na ko-cover niya. So, lagay tayo sa maglagay tayo sa lieg para hindi naman mukha tayo yung tangao. Pero, pag na, yung pag titignan ko yung mukha ko sa salamin tsaka sa camera, parang ang ganda nung ano, payoff nung, nung foundation, yung color ng foundation. Yung parang naka-fresh tignan. Tsaka, hindi siya ganun kalagkit. The thing is, the thing is, 
Pero hindi, parang ayoko na siyang i-third layer pa. Pero, I'm sure naman, buildable siya. And, hindi naman siya ganun kalagkit at kabigat. So, feeling ko ma... ma ano ta? Ma... Fufull... Ma... Fe, 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 feeling ko pwede pa hanggang third layer. Pero, I won't go that far. Kasi nga, baka ayoko maging cakey. So, tatapusin ko lang ang aking makeup. And then, I'll get back to you guys. Okay, so this is the finished look. <laughs> Nag uh, makeup lang sa glit. And uh, alam mo maganda talaga siya. Sa ano, yung register niya sa camera, maganda makinis. And then sa personal, okay naman siya makinis din tingnan, pero parang medyo ito sa bandang ilong, ilong ko 'yan. <laughs> Nagme-makeup pa lang ako parang ay na. Parang sa dito may, mainly sa ilong. Yung parang lup, parang nag ano bang tawag dito? Yung parang natutunaw na siya. Tsaka nag yung sa ilong ko nag ano siya, nag uh, ano tawag doon? Nagse-set siya doon sa mga pores ko dito, tsaka dito. Parang nawawala na yung foundation. Parang may foundation pero parang nawawala na dito. Yan. Pero wala man lang masyadong ginawa. Nag-powder lang ako. And then, nag, uh, yun, contour. Okay naman siyang patungan ng blush on, contour, and then, concealer, okay naman siya. And then, maybe I'll just update you. Let's see, let's see. Kung patagalan ng, kung patagalan ng foundation, hindi ko alam kung matitest ko yung longe longevity. Longevity niya. Tama ba? Longevity? Yeah. Longevity. Yeah. <laughs> Chinek pa talaga. <laughs> Hindi ko alam kung matcha ko yung longevity kasi it's already 8.55. 8.55 ng gabi. So, hindi naman ako nagpa-foundation ng 24 hours. So, let's try to keep this hanggang gising pa ako. <laughs> so, I'll update you later. Hi, guys. <laughs> Nakatulog na ako. It's already 12, past 12, midnight, and let's see, let's see, so almost 4 hours. Let's start, so, um, just wanna, um, tell you guys pala na hindi ako nag-primer and then wala rin setting spray kasi I don't usually use primer and I don't usually use setting spray, but it will help a lot. Um, to keep this intact um, for a day. Sorry, <laughs> nakatulog na ako. Ito ang iipa sa baba. I'm really sorry. So, bilisan natin. So, yung gusto ko is super lightweight siya. Super duper lightweight. Hindi mo siya maintain. Hindi mo siya mararamdaman. Hindi mo siya mararamdaman mabigat. Kahit nagdoble ako ng layer, hindi mo mararamdaman. And then, second, wala siya masyadong amoy na hindi masyadong awkward. Yung, alam mo yun, may mga foundation na may foundation. May mga foundation na may bulaklak. Pero ito wala. Hindi mo siya maamay masyado. And then, I don't think tumatagal siya that that long eh. Kasi, almost 3 hours lang and then oily ako dito na wala na siya nakusa. Or maybe, nakuskus ko siya or something. So, I don't know. Pero dito sa ilong talaga. Hindi ko siya. And then, yung hindi ko lang siguro bet masyado is the coverage dahil ang expectation ko is full coverage hindi niya for me hindi ako nag nasatisfy doon kasi kala ko talaga full coverage matatakpan niya to yan and then ito yan. tapos nung nag apply pa ako ng second layer it was actually okay smooth lang um so na emphasize niyo yung pores ko talaga as in super kung makikita niyo lang ayan na emphasize niyo yung pores ko dito there and 
advice ko lang siguro, hindi ko alam kung dahil sa super dry yung skin ko dito, kaya medyo, alam mo yun, iba yung yung outcome. Kasi tinan mo, nakita nyo ito lang yung nag-oil sa akin. Yan lang. Yan lang talaga. Parang super cakey niya. Super cakey niya talaga. So, I advise na this is just for me, ha? Um, one layer lang siguro. Kasi yung two layer is, I think, too much for me. If you're looking for a foundation with a coverage and weight, uh, weightless, something like that, and uh, not that tacky, not that sticky, and then affordable. You can you can definitely go for L'Oreal, and if you're looking for a really full coverage, like covering your mole, covering your, you know, everything, I think this is not the best um, foundation for you guys. I'm not really sure this is only my opinion because this is my first time to use a full coverage foundation and I'm not an expert. <laughs> this is just my opinion based on my, you know, um, based on my experiences. So that is my final thoughts for this foundation and please don't forget to like this video and subscribe para ma-updated kayo sa mga future videos ko and for now. Thank you so much for watching and you have a great day. Bye!